بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بائیوگرافی آف ہالی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم ہے یہ ٹاپک ڈیفرنٹ پارٹس پر مشتمل ہوگا اور اس کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ برث آف ہالی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم سے شروع ہوں گے اور فتح مکہ تک جائیں گے تو اس سے آپ کے اسلامی سٹڈیز کا اگر آپ کورس دیکھیں تو تین ٹاپک آپ کے کلیر ہوں گے ہالی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم ایز این انڈیویجول ہالی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم ایز ا ڈپلومیٹ اور ہالی پروفٹ پیس بی اپاؤن ہم ایز ا پیس میکر ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی معصوم تھے اور اس کے بعد بھی معصوم تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی معصوم اور آئیڈیل تھے ہمارے لیے اس کی میں دو لوجکس دیتا ہوں پہلی لوجک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے میری پچھلی ساری زندگی کیسا پایا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا دوسری لوجک یہ ہے کہ قرآن جید میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی قسم کہی ہے قسم کھانے کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق میں سے صرف معصوم کی قسم کھاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی معصوم تھے بیفور دی کال آف پروفیٹ ہوڈ اور آفٹر دی کال آف پروفیٹ ہوڈ ہمارے لیے دونوں موڈل تھے تو جو مخلوق ہے وہ خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتی جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا اس لیے جو لوگ پہلے کسی اور کی قسم کھا چکے ہیں وہ توبہ کریں کیونکہ انہوں نے انجانے میں قسم کھائی ہے اور آپ کے بعد صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بائیوگرافی آف ہالی پروفیٹ پیس بھی اپاؤن ہی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ان مکہ لائف ان مکہ دو فیزز میں ڈیوائیڈیڈ ہے بیفور دی کال آف پروفیٹ ہوڈ اور آفٹر دی کال آف پروفیٹ ہوڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو اکتر اے ڈی منڈے کو اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اس وقت ربیل اول کا مہینہ تھا یہاں پہ دو موجزات ہوئے پہلا موجزہ یہ ہوا کہ اس تاریخ کو جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہر کسی کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تھے اور دوسرا موجزہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان پیدا ہونے کے بعد روتا ہے کیونکہ وہ اس کے سانس کے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں روتے ہوئے تشریف نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے دو ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دودھ پلایا تو اس کے بعد چھ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹے کے دوران کافی زیادہ موزات ہوئے جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو واپس کر دیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہ موزہ ہوا تھا کہ اشک صدر کا واقعہ وہاں پہ ہوا تھا شک صدر میں یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حضرت جبریل علیہ السلام نے چاک کیا اس میں سے دل کو نکالا اور اس کو آب زمزم کے ساتھ دھو کے دوبارہ ادھر لگا دیا اور سینہ اسی طرح سے پھر جوڑ دیا گیا تو یہ موضع ہوا تو وہاں پہ جو بچے تھے انہوں نے دیکھ کے حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے انفارم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ اس واقعے کے بعد ڈر گئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو واپس کر دیا تو اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا تو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹرنل ریلیشن سے ملنے کے لیے لے کے گئے تھے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ دو یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پروفیٹ ہوڈ کی نشانیاں دیکھیں وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے اور اب بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کے جو نشانیاں تھیں وہ پہلے سے پڑھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب چھ سال تک کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ فوت ہو گئی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی گارڈنشپ میں آ گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ سے آٹھ سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈنشپ کی تو اپنے فوت ہونے سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس شفٹ کر دیا تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب تک ان کی عمر تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈین شپ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کے سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ بحیرہ رحب جو کہ ایک عیسائی عالم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پروفیٹوٹ کی جو نشانیاں تھیں وہ ابزرو کی اور ابو طالب کو انہوں نے منع کیا کہ آپ انہیں جو ہے وہ سیریا کے سفر پہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں اور ابو طالب نے ان کا وہ مشورہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سیریا کے سفر پہ نہ لے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال کے ہوئے تو مکہ میں قریش اور عوضین کے درمیان جو ہے وہ وار شروع ہو گئی جس کو وار آف فجار کہا جاتا ہے اس وار کی جو خاص بات تھی یہ منت آف حرمت میں لڑی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وار میں پارٹسپیٹ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو تیر اور پتھر پکڑانے کا کام اس وار میں کرتے رہے یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں کہ منت آف حرمت جو کہ چار ہیں جو میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی بتائے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ مانتے تھے وار آف فجار کے نتیجے میں مکہ میں انار کی پھیل گئی تھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے مکہ کے کچھ لوگوں کو عبداللہ بن جدان کے گھر پہ اکٹھا کیا اور وہاں پہ ایک حلف لیا گیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیس سال کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف میں حصہ لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگی ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی اس کے بعد اور بڑا اہم واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ آربیٹریشن کا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینتیس سال کے ہوئے تو مکہ میں بارش بہت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے کعبہ کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کعبہ کو ری بلڈ کرنے کے بعد حجر اسود کو فکس کرنے کا معاملہ آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو فکس کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ اس قبیلے کو ملے تو اس کے لیے بہت زیادہ لڑائی والا ماحول بن گیا تو پھر قریش کے ایک بزرگ نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ میں اب جو بھی شخص سب سے پہلے انٹر ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون فکس کرے گا اور سارے کے سارے ان کے اس فیصلے کو مانیں گے جب انہوں نے یہ ڈیسائڈ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو سب نے بے اختیار یہ کہا کہ, کہ یہ تو صادق اور امین آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً سارے لوگ جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کرتے تھے تو سب نے بخوشی یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ جا کے ایک کپڑا لے کے آؤ تو وہ کپڑا لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر اسود تھا اس کو اٹھا کے اس کپڑے کے اوپر رکھ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے بلوں کو کہا کہ آپ اس کے چاروں کونے پکڑ لیں انہوں نے چاروں کونے پکڑ کے حجر اسود کو اٹھایا اور جس جگہ پہ فکس کرنا تھا اس کے پاس لے گئے پھر اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ یہ تھا کہ اب حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کے کون فکس کرے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی قبیلے کو بھی میں نے یہ کریڈٹ دے دیا تو پھر ان میں آپس میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پہ جا کے فکس فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے مکہ میں امن رہا اور سارے قبیلے اس بات سے خوش تھے کہ ان سب کو یہ کریڈٹ مل گیا کہ انہوں نے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ فکس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی ہر شخص نے تعریف کی اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ ساری آپ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں